നമസ്കാരം നീതിപാതയിലേക്ക് സ്വാഗതം നീതിയുടെ പ്രവാചക ശബ്ദമായ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ തൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ സാർ നമസ്കാരം സാർ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ കിട്ടാനായിട്ട് വന്നു ആ വീഡിയോയുടെ ടാഗ് ഇതായിരുന്നു ഒരു കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ ഒരു കള്ളു ഷാപ്പിൽ പോകുന്നതാണ് അവർ കള്ളു ഷാപ്പിൽ പോയിട്ട് മദ്യം കഴിക്കുന്നു അവിടെ കുടുംബനാഥനുണ്ട് കുടുംബനാഥയുണ്ട് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ വീഡിയോ അവരിങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് തന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാകാം കാലം മാറിയത് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് കാലം മാറി കുടുംബത്തോടൊപ്പം മക്കളോടൊപ്പം മദ്യം കഴിക്കുന്നതിനും ഒരു സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ഭാഗമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇത് എത്രയോ വലിയ ഒരു അപകടമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സാർ അച്ഛാ കാലം മാറി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവരെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാലം മാറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മദ്യപാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നില്ല എന്നാണോ അതോ കാലം മാറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുടുംബനാഥൻ മാത്രം മദ്യപിച്ചിരുന്നുള്ളൂ കുടുംബനാഥ മദ്യപിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണോ അതോ കാലം മാറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വീട്ടിൽ വല്ലപ്പോഴും മദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ അത് ഒരുമിച്ച് പുറത്തുപോയി ഇപ്രകാരം ഒരു ആഘോഷപൂർവ്വമായ മദ്യപാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തന്നെ ഈ മക്കൾ കണ്ടു കാണും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്നുവെച്ചാൽ ഈ മദ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയെ കുടുംബം എന്ന ആ ഒരു സംവിധാനത്തെ എന്തുമാത്രം തകർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തളർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സമയം വൈകി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്തിനാ അച്ഛാ മദ്യം കഴിക്കുന്നത് മദ്യം കഴിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഇത് കഴിച്ചാൽ നമുക്കൊരു എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്വസ്ഥത കിട്ടും എനിക്ക് പലതും മറക്കാൻ പറ്റും ഒരു 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 ആശ്വാസം കിട്ടും ഒരു ഉണർവ് കിട്ടും ഒരാവേശം കിട്ടും ഇങ്ങനെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഈ മദ്യം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യനെ ഒരു കപടനാക്കുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യന് നേരെ തല ഉയർത്തി ചങ്ക് പിരിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് നിൽക്കാൻ ഒരു മറ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒണ്ണം ഒരു മറ ആവശ്യം വന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മറ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേറൊരു മനുഷ്യനായി മാറി അപ്പോൾ ഒരു മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരി മദ്യം നൽകുന്ന ഒരു വേറൊരു ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അതായിട്ടങ്ങ് മാറുക ഇപ്പം നമുക്ക് അച്ഛനറിയാമെന്നറിയില്ല നമ്മുടെ ഈ വാടക കൊലയാളി സംഘങ്ങളിലൊക്കെ വാടക ഗുണ്ടകൾ അവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മദ്യമല്ല മദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പടി കൂടി കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു മയക്കും മരുന്നുകളാണ് അപ്പോൾ മദ്യവും മയക്കും മരുന്നും നമ്മുടെ തലമുറകളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ മയക്കു മരുന്നിൻ്റെ സ്വാധീനം വലിയൊരു അളവിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാ പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ തന്നെ അടിപ്പെട്ടു പോകുന്നു അവരടിപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ നടത്തുന്ന ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമാണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാനായിട്ട് അവർ മറ തേടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മയക്കുമരുന്ന് പോലും അപ്പം എവിടെയോ ഒന്ന് ഒളിച്ചു മാറി ഒരു സ്വകാര്യത തേടി സ്വസ്ഥമാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ഒരു തുറവിയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം അവനവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്വകാര്യത തേടി പോകുന്നതും ഈ സ്വകാര്യതയുടെ സുഖം തേടി പോകുന്നതും ഇപ്രകാരം ഒരു മറ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നതെല്ലാം കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു കുടുംബനാഥൻ്റെ സ്ഥിതി അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച വാട്സാപ്പ് ഒരു അപൂർവ സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുടുംബനാഥനും കുടുംബനാഥയും മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മദ്യം കഴിക്കുന്നു അച്ഛാ അതൊരു വലിയൊരു വിപത്തിൻ്റെ സൂചനയായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നു കാരണം ഒരു മദ്യ സംസ്കാരത്തെ അതിന് ഒരു വല്ലാതെ പ്രശംസിക്കാനും അതിനൊരു സ്വീകാര്യത കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് 
പുതിയൊരു മധ്യ സംസ്കാരം സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛ അപ്രകാരം ഈ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മദ്യം കഴിക്കുന്ന അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ഉള്ളിടത്ത് ഒരു മകളൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തെറ്റിൽ വീണാൽ ഈ അമ്മയ്ക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഈ മക്കളേതെങ്കിലും തെറ്റിലേക്ക് വീണാൽ അപ്പന് തിരുത്താൻ പറ്റുമോ ഈ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും തിരുത്താൻ പറ്റുമോ വോയിസ് നഷ്ടപ്പെടാണ് വോയിസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ ബേസേ പോയി അവരുടെ ആ ധാർമ്മിക ശക്തി പോയി ധർമ്മം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ധാർമ്മികത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ധാർമ്മികത ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ആത്മബലം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു ആ ബലം പോയി അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാം അഴിഞ്ഞു അത് പിന്നെ അങ്ങ് അഴിഞ്ഞു പിന്നെ അഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുത്തഴിഞ്ഞു തകർന്നു പോയി തകർന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു വിപത്തിൻ്റെ സൂചനയായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നത് ഒരിക്കലും അപ്രകാരമുള്ള ഒരു 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 ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം ഈ മദ്യം മൂലം തകർന്ന ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങളെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോടതിയിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അവനവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട ഒരു സ്പേസ് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു വീര്യം വേറെ എവിടെ നിന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ പൗലോസ്ലിയ കൊറുന്തോസർക്ക് എഴുതി ലേണത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്നേഹം സകലത്തെയും അതിജീവിക്കുന്നു പറയുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപ്പം ഈ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരമ്മയിൽ നിന്നോ ഒരപ്പനിൽ നിന്നോ ഒരു മകനിൽ നിന്നോ മകളിൽ നിന്നോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലെ സ്നേഹം സകലത്തെയും അതിജീവിക്കും അങ്ങനെ സകല സകലത്തെയും അതിജീവിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീര്യം ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ വേറൊരു വീര്യത്തിന് വേണ്ടി ആരും ഒരിക്കലും പോലും ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പുതിയ വീടിൻ്റെ ബെഞ്ചിരിമ്പ് പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പല കുടുംബനാഥന്മാരെയും കാണാനില്ല അവിടെ കുറച്ച് സ്ത്രീകളുണ്ട് വേറെ കുറച്ച് ചെറിയ കുറച്ച് മനുഷ്യരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവരൊക്കെ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു സാറ് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അവരെ അവിടെ ഒരു ഫെല്ലോഷിപ്പിലാണ് ഒരു വാക്കാണ് അത് ഫെല്ലോഷിപ്പിലാണ് അതായത് ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഞാൻ എന്തേ ഫെല്ലോഷിപ്പ് അല്ല സാർ അത് ഇപ്പം അതില്ലെങ്കിൽ ആരും വരില്ല സാർ അങ്ങനെ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫെല്ലോഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ വരുത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഫെല്ലോഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് നല്ല വാക്കാണ് കൂട്ടായ്മ എന്നാ എൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വീട് പിന്നെ ഭവനം പണിത് ആ ഭവനം വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കുടുംബനാഥൻ്റെ അവിടെ കുടുംബത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ വരുന്നതാണ് ആ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിന് പകരം അവരുടെ കുടുംബനാഥം നൽകുന്ന മദ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ വന്നതല്ല വിളിച്ചതല്ല മദ്യം കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കുപ്പി മേടിച്ച് കൊടുത്തുവിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്ബിൽ വിളിച്ചു വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷ അവസരങ്ങളും ഇവിടെ വിളിച്ച് വരുത്തുന്നത് ഇവിടെ ആളുകളെ വിളിച്ച് വരുത്തുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കാണാനും കണ്ടും മുട്ടാനും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും അതിനെ നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഫെല്ലോഷിപ്പ് നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് മാറിയിരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ വന്നായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റൂബിയോട് ചോദിച്ചു റൂബിയോ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ല ഒരു കുപ്പി ഞാൻ മതി ഈ വീട്ടിൽ പറ്റില്ല എന്ന് റൂബി കർശനമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നീ വീട്ടിൽ ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് എടുക്കാനും പറ്റില്ല ഇരുന്ന് കഴിക്കാനും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിഷമമായി എനിക്കറിയാം ഒരു വഴക്കിന് കാരണമായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ മയമില്ലാത്ത സമീപനവും കാർക്കശ്യത്തോടു കൂടിയ നിലപാടുകൾ നമ്മൾ എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണു പോകും അയാൾ അത് കൊണ്ടുവരും കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടാവും ആദ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു നമ്മൾ കഴിച്ചില്ല കുഴിച്ചിട്ട് പോയി രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ ഒരു കസിനും കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ വീടായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹബായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇടത്താവളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരിക്കലും അച്ഛ മദ്യത്തെ മദ്യത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ ദൈവത്തിന് സ്ഥാനമില്ല എന്നാ എൻ്റെ അർത്ഥം
വേറൊരു സ്വകാര്യതയിലേക്കോ വേറൊരു രീതിയിലേക്കോ പോകാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാരണമാവും ആർക്കും ആരെയും പിന്നീട് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല പിടിച്ചാൽ കിട്ടാൻ പിടിവിട്ടു പോകും പിടിവിട്ടു പോയാൽ പിന്നെ കുടുംബമല്ല അച്ഛാ അതെന്തോ ഒരു സംഘടനയാണ് അവിടെ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു സംഘടനയല്ല ദൈവം സ്ഥാപിച്ചത് കുടുംബത്തെ കുടുംബം എമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന കുടുംബം കൊണ്ടും കൊടുത്തും കഴിയുന്ന ഏക മനസ്സോടെ ജീവിക്കുന്ന കുറവുകൾ നിറവുകളാക്കുന്ന മുറിവുകൾ തിരിമുറിവുകളാക്കുന്ന പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുന്ന പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന പരസ്പരം വിശ്വസിക്കുന്ന പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന പരസ്പരം കരുതുന്ന പരസ്പരം കൂട്ടായിട്ടുള്ള പരസ്പരം കോട്ടയായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു വലിയൊരു സംവിധാനമാണ് ആ കുടുംബം ഈ പറയുന്ന കൂട്ടും കോട്ടയും കരുതലും കാവലും സ്നേഹവും വിശ്വാസവും വിശ്വസ്തതയും ഇതൊന്നും ഈ മദ്യം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉള്ള കുടുംബത്തിലുണ്ടാവില്ല കാരണം മദ്യം ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയാണ് ബന്ധങ്ങളിൽ കാപട്യം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് അതാണ് ഈ കുടുംബത്തിലൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു അപകടം ഒരു തെറ്റായ ചിന്തയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലുള്ളത് ഇതൊരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് മദ്യം വീട്ടിൽ വിളമ്പുന്നതും അതൊരു ക്ലബിലായാലും വീട്ടിലായാലും അത് വിളമ്പുന്നതും ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മൂട ചിന്ത വരുന്നുണ്ട് അതാ സ്വന്തമായ നിലയും വിലയും ഉള്ളത് മദ്യം കൊടുക്കുന്ന വിലയും നിലയല്ല സ്വന്തമായ വിലയും നിലയും എന്ന് പറയുന്നത് അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയുടെ നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു നിലയും വിലയുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഒരേ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു നിലയും വിലയുമാണ് ആ അന്തസ്സും മാന്യതയുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ വേറൊരു മാന്യതയുടെ അന്തസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മദ്യം നൽകുന്ന മാന്യതയുടെ ആവശ്യമില്ല മയക്കുമരുന്ന് നൽകുന്ന മാന്യതയുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ആ ജീവിതം വിശുദ്ധമാണ് ആ ജീവിതം തുറവിയുള്ളതാണ് ആ ജീവിതം നേരായിട്ടുള്ളതാണ് നിലയും വിലയും മദ്യം നൽകുന്നതാണ് എന്ന് കാണുന്നതാണ് തെറ്റ് കാരണം സ്വന്തമായ നിലയും വിലയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു നിലയും വിലയും കടം വാങ്ങി കടം വാങ്ങി നേടുന്നതാണ് ഈ മദ്യം കൊണ്ടോ മയക്കു മരുന്നു കൊണ്ടോ സംഭാവിക്കുന്നത് കാരണം അത് പിന്നെ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് അങ്ങ് മാറുകയാണ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളത് അത് വെറും മൂട ചിന്തയാണ് അത് കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നേരെ മറിച്ച് സ്വന്തമായ നിലയും വിലയും എന്ന് പറയുന്നത് സത്യസന്ധതയോടും വിശുദ്ധിയോടും ജീവിതത്തിലെ ദൈവത്തോടുള്ള തുറവിയിലും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള ആഴങ്ങളിലും ഊഷ്മളതയിലും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന മക്കളും ആളുകളും വ്യക്തികളും അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങളും കൂടി ചേർന്നതാണ് അപ്രകാരമുള്ളവർക്ക് വേറൊരു സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വേറൊരു അപകടം മുന്നിലുള്ളത് ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ ഇടയിലും യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പഠനം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലും മദ്യപാനം കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വരും കാലങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടമായി മാറുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിനോട് ചോദിക്കുന്നു വെച്ചാൽ കാരണം നമ്മുടെ പിന്നെ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു കുടുംബനാഥൻ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ശീലത്തിൽ പെട്ടുപോയാലും അതിനെ സ്നേഹിച്ച് സഹിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ച് ത്യാഗം സഹിച്ച് പരിഹാരം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് നേടുന്ന ഒരു ഭാര്യയെ നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു അങ്ങനെ നേടിയിട്ടുള്ള എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ അച്ഛനും അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ രീതിയിലും സഹിച്ചും സ്നേഹിച്ചും ത്യാഗം ചെയ്തും പരിഹാരം ചെയ്തും പ്രാർത്ഥിച്ചും നേടുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ആ കണ്ണീരിൻ്റെ മുമ്പിൽ അലിയാത്തൊരു ഹൃദയം ഉണ്ടാവില്ല വിശുദ്ധിയോടെ സത്യസന്ധതയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നൽകുന്ന പ്രേരണ അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന ആ ഒരമ്മ മോനിക്ക പുണ്യോദയ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ആ കണ്ണീരിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏത് കഠിന ഹൃദയനായ ഭർത്താവിൻ്റെയും ആ ഹൃദയം അലിയും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ അങ്ങനെ എന്നെയൊക്കെ ഒട്ടേറെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മറ്റ് സ്വാധീനങ്ങൾ പെട്ടുപോകാൻ ഇടയായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളിലെല്ലാം ഇപ്രകാരമുള്ള ആ കർക്കശമായ സമീപനങ്ങൾ കർക്കശമായ സമീപനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കർക്കശമായ സമീപനങ്ങളും മൃദുവായും സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലും ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടെയും പരിഹാര മനോഭാവത്തോടെയും പ്രാർത്ഥനാ രീതിയിലും തിരുത്തേണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരുത്തി നോക്കിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കുടുംബബന്ധങ്ങൾ നേരെയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഈ മദ്യപാന വാസന എന്നുള്ളത് കുടുംബബന്ധങ്ങ
ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ മദ്യപാനം കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കാരണം അവരുടെ 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 മാതാപിതാക്കളുടെ പിടി വിട്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ പിടി വിട്ടുപോകാൻ കാരണം എന്താ മാതാപിതാക്കൾ ഒന്നുകിൽ മദ്യപാനത്തിലേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടത്ര സ്നേഹവും കരുതലും കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്കൊരു മാതൃകയാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എരിയുന്ന തിരികളാണ് എന്ന് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലാകാൻ തക്കവണ്ണം അവർ ജീവിക്കുന്നില്ല ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള പിന്നെ എതിർ സാക്ഷ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന പോരായ്മകളോ കുറവുകളോ വീഴ്ചകളോ താഴ്ചകളോ ഒക്കെ ഈ മക്കളെ ഇപ്രകാരം അവരവരുടേതായ രീതിയിലേക്ക് പിടിപെട്ടുവാൻ കാരണമാവും എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു റിലേ പോലെ ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പം റിലേയിൽ ഈ ബാറ്റൺ കൈമാറുമല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാരിലൂടെ ഈ ബാറ്റൺ ഇങ്ങനെ കൈമാറി ആ തലമുറയിൽ ഇതിങ്ങനെ അപ്പൻ കഴിച്ചിരുന്നു അപ്പാപ്പൻ കഴിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയും കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു റിലേ പോലെ വരുന്നതായി തോന്നാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അച്ഛാ ഈ തലമുറകളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ശാപം എന്നുള്ളൊരു വൈദികൻ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇതുപോലെ ഒട്ടേറെ ആത്മീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ തലമുറകളുടെ കൈമാറി കിട്ടിയ സ്വത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ മദ്യപാനം നമുക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയ സ്വത്തുണ്ട് അത് നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ തലമാറി കിട്ടി കൈമാറി കിട്ടിയ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ കുഴപ്പങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ദുശ്ശീലങ്ങളോ നമ്മൾ എന്തിനാ തുടരുന്നത് അപ്പം ഒരു ആത്മീയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ ധ്യാനങ്ങളിലും നവീകരണ നടപടികളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആഭിമുഖ്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ആത്മീയതയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് മദ്യം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്നു മനുഷ്യനെ മയക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട് അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മാറുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നും മാറുന്ന മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മയങ്ങി പോകുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകലാൻ കാരണമാവുന്ന എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞ് മകനെ ദൈവത്തിങ്ങളേക്ക് തിരിയുക മകളെ ദൈവത്തിങ്ങളേക്ക് തിരിയുക കാരണം ദൈവത്തെ കൂടാതെ നിനക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല നിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ് വെട്ടിത്തരുത് നിനക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല നിൻ്റെ ദൈവത്തെ കൂട്ടി നിർത്താതെ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നും ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത വ്യാപാരങ്ങളിലോ പ്രവർത്തികളിലോ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്നെയും നിന്റെ തലമുറകളെയും അത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയമായ തിരുത്തൽ ആ കുടുംബത്തിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടവ വൈദികരോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നെ ഇടവേഗ അതിർത്തിയുള്ള സന്യാസ ഭവനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇടവേഗയിൽ നവീകരണത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളുകൾക്കോ കുടുംബങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ സാധിക്കും അങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളുടെ അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബശ്രീയുടെ ഒക്കെ കുടുംബശ്രീ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടു കുടുംബശ്രീയൊക്കെ പലയിടത്തും പ്രവർത്തിച്ച് എത്രയോ സാമൂഹിക തിന്മകളിൽ നിന്നും പല സ്ത്രീകളും രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആത്മീയമായിട്ട് തലത്തിൽ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ ഇപ്രകാരമുള്ള ഭവനങ്ങളിലും ഇപ്രകാരമുള്ള വ്യക്തികളിലും ഒട്ടേറെ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വൈദികൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസിനിയുടെ സന്യാസിയുടെ ഒക്കെ ആത്മീയ ഇടപെടൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടേറെ സഹായിക്കും കാരണം ഇതൊരു ആത്മീയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കൂടിയാണ് ഇതൊരു കേവലമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വൈകാരിക പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബലഹീനയുടെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഒരു ആത്മീയതയുണ്ട് കാരണം ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഒരുവൻ മദ്യത്തിന് അടിമയാവുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് മദ്യത്തിൻ്റെ അടിമയായിട്ട് മാറിയിട്ട് വേറെ പലതിൻ്റെയും അടിമയാവാനായിട്ട് അങ്ങ് നീങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ താന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തളർന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തി ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയാനും ദൈവത്തെ നോക്കി പ്രകാശിക്കാനും ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആ ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊള്ളാനും തക്കവണ്ണം അവനൊക്കെ തിരിയണം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരുന്ന് കൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ ശീലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വാസനകളെ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഒരു ആത്മീയ പ്രശ്നമാണ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കരുത്ത് ആർജി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും വീണു പോകും ദൈവം കൈപിടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അച്ഛ നമ്മൾ കാണുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ഈ മദ്യത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം വളരെയേറെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഞാൻ ഈ നാർക്കോട്ടിക് ബ്യൂറോയുടെ പഠനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും കുറ്റവാസനകളിലേക്കൊക്കെ മനുഷ്യനെ തള്ളിവിടുന്നത് പോലും ഇത്തരം മയക്കുമരുന്നുകളും മദ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള മദ്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങളുമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും തെറ്റ് ചെയ്യാനവൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നതും അതിന് അവൻ്റെ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയെ മറവിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും മനസാക്ഷിയുടെ കണ്ണടപ്പിക്കുന്നതും മനസാക്ഷിയുടെ സ്വരം കേൾക്കാത്ത വണ്ണം വേറൊരു വ്യക്തിത്വം ധരിക്കാനായിട്ട് അവന് സാധിക്കുന്നതും ഇപ്രകാരം ഒരു സ്യൂഡോ മനുഷ്യനായിട്ട് വേറൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറാൻ കഴിയുന്ന മയക്കുമരുന്നുകളും മദ്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം ക്രിമിനലുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ക്രിമിനലുകളെ വളർത്തുന്ന കാര്യത്തിലും ഈ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും വളരെയേറെ പങ്കുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒരു ലിബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് മോചിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമുള്ള ആ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ആ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ആ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മക്കൾ വിടുവിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ആ തായ്ത്തണ്ടിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തി ദൈവം നൽകുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും ആ സ്നേഹവും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ ദൂർത്തപുത്രൻ്റെ ഉമ്മയിൽ വായിക്കുന്ന കാര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു നൽകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹവും സന്തോഷവും തിരിച്ചു നൽകാൻ നമ്മുടെ വൈദികരും സന്യാസ സമൂഹങ്ങളും ഇടവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്ത സംഘടനകളും ഒക്കെ തയ്യാറാവണം എന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ അപ്പോഴവർ ഇടവകയെ ആവുള്ളൂ ഈ മദ്യത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നവർ അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാക്കാൻ നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ ധ്യാനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അതിൻ്റേതായ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്താറുണ്ട് എന്നാലും ഇതൊരു സുലഭമായിരിക്കുന്നൊരു അന്തരീക്ഷമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എത്ര ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തിയിട്ടും ധ്യാനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും ആ ഒരു പിന്മാറ്റക്കാർ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക അച്ഛാ അച്ഛനോട് എനിക്ക് കുമസാര രഹസ്യം അച്ഛൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പാപമായി ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പൊതുവിൽ അച്ഛനോട് വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മദ്യം കഴിക്കുന്ന ഒരു പാപമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്ത എത്ര ആഴത്തിൽ നമ്മുടെ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ധനത്തെയും ദൈവത്തെയും ഒരുമിച്ച് സേവിക്കുക സാധ്യമല്ല വ്യക്തവും ശക്തമായ രീതിയിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മദ്യത്തെയും ദൈവത്തെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് മദ്യം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഇടമുണ്ടാവില്ല ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ മദ്യപാനം ഒരു പാപമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു തിന്മയാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സോഷ്യൽ ലീവിൽ ആത്മീയ തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പാപം തന്നെയാണ് കാരണം ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നു കാരണം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നു ദൈവത്തെ മറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ദൈവ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ മറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് പാപമാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ പാപം ചെയ്യുന്നവന് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്താൻ സാധിക്കില്ല ഈ പാപാവസ്ഥയിൽ മദ്യം കഴിച്ച് മരിക്കുന്ന വ്യക്തി പാപാവസ്ഥയിൽ മരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള ചിന്ത അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും മനുഷ്യൻ്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ആ അന്ത്യത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യനെ അകറ്റുന്നതും മനുഷ്യനെ മാറ്റുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ പിന്നെ എന്താ പറയുക തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതും ഈ മദ്യവും ധനമോഹവും ഒക്കെ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനൊരു ആത്മീയ പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം അതിനൊരു അത്ര ശക്തവും വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു ഗൗരവമായ പാപം തിന്മയല്ല തിന്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ട തിന്മയേക്കായി കൂടുതലായിട്ട് അതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുത്തുന്ന അകറ്റുന്ന ഒരു പാപം തന്നെയാണ് എന്ന് ഉള്ളൊരു ചിന്ത കൊടുക്കുകയും ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കുമസാരം എന്ന കൊതാശ ഒന്നും കൂടെ കൂടി മദ്യപാനികളുടെ അടുത്ത് വ്യക്തവും ശക്തമായ രീതിയിൽ പാപത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ നിരീക്ഷണം മദ്യം ഒത്തിരിയേറെ കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് തനിക്കൊരു സാമ്പത്തിക നേട്ടമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങളെ ഇത് നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെടാനെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതൊരു വ്യവസായമാക്കി വ്യാപാരമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം
കാരണം മദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യവസായം എന്നുള്ളത് ആ മദ്യപാന ശീലത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലാണ് പ്രത്യക്ഷമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലാണ് പരോക്ഷമായിട്ടല്ല പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നെല്ലാം പിന്മാറി ദൈവത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൗഹൃദവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും അനുഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ പാപത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒരു വ്യാപാരത്തിലോ തള്ളിവിടുന്ന ഒരു വ്യവഹ വ്യവഹാരമോ വ്യാപാരമോ ഒരു ഇടപാടുകളോ ഇതിലുണ്ടാവില്ല എന്നും മനുഷ്യനെ നന്മയിലേക്കും നന് മനുഷ്യനെ ഉയർച്ചയിലേക്കും മനുഷ്യനെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരങ്ങളും ഇടപെടലുകളും ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഒരർത്ഥത്തിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരമോ ഞാൻ നടത്തുന്ന ഇടപാടുകളോ ഒരു മനുഷ്യനും പാപത്തിന് പ്രകാരണമാവുകയോ പാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ പാപത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിലാക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള വിശുദ്ധമായ വ്യാപാരങ്ങളും വിശുദ്ധമായ ഇടപാടുകളും ധാരാളമുണ്ടല്ലോ അത് മതിയല്ലോ അതിലേക്ക് തിരിയാൻ കഴിയണം അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ധനം അല്ലേ ഈ ധനം ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് കാര്യം എന്തുമാത്രം ധനം നേടിയാലും അവസാനം നിൻ്റെ ആത്മാവ് നരകത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ധനം കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ലോകത്തുള്ള എന്തുമാത്രം സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടിയാലും നിൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടോ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോജനം അപ്പോൾ നിത്യതയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ ജനിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് സമ്പത്തുണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും അവസാനം സമ്പത്തുണ്ടാക്കിയവൻ്റെ ആത്മാവ് നരകത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രയോജനം ഇപ്പം നരകത്തിൽ ആത്മാവ് പതിക്കുന്ന വ്യാപാരങ്ങളിലോ ഇടപാടുകളോ നടത്താതിരിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ ആത്മാവിന് ഇടം കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളും വ്യാപാരങ്ങളും നടത്തുക അങ്ങനെയുള്ള വ്യാപാരങ്ങളും ഇടപാടുകളും ഇല്ലേ എത്രയോ ഉണ്ട് എത്രയോ വ്യക്തികൾ എത്രയോ തരത്തിലുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഉയർച്ചയിലേക്കും വളർച്ചയിലേക്കും നടത്തുന്ന രീതിയിൽ വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും അച്ഛൻ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ മദ്യപാനെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അച്ഛാ എന്തിനാ അച്ഛൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും നേർക്ക് ഒരേ മനസ്സാക്ഷി പുലർത്താനും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രതിയിൽ വളർന്നു വരണം അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരുടെ പ്രീതി കിട്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതി കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ അച്ഛാ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ എന്താ ആരുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമാകുന്നു നമ്മളൊരു വീട് വന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ വീട് വന്നിരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന അതിഥികൾക്ക് മദ്യം നൽകുന്നു ആരുടെ പ്രീതി കിട്ടി മനുഷ്യരുടെ പ്രീതി കിട്ടി ആരുടെ അപ്രീതി കിട്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമായി അപ്പം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്രീതിയാണ് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ തുടക്കം ആ ഭവനത്തിൻ്റെ വാസം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു തിന്മയുടെ ആരംഭത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക അവിടെ എങ്ങനെയാ ദൈവ അനുഭവം ഉണ്ടാവുക ആ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ അപ്രീതി വകവെക്കാതെ മനുഷ്യന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നേരെ മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിയും മനുഷ്യന്റെ പ്രീതിയും കിട്ടുന്ന സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും അവിടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു അതും സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ മൂന്ന് മക്കളുടെ വിവാഹം നടത്തിയല്ലോ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിന് ഒരു കുറവും വന്നില്ല ഞാൻ ഈ പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ വ്യക്തവും ശക്തമായ നിലപാടുകൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇവ യാതൊരു സ്വാധീനങ്ങളും ഒരേ ഉടാടുകളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് അത് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളും അത് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു സ്റ്റാറ്റസിന് ഒരു കുറവും എനിക്ക് വന്നില്ല ആരുടെ ഒരു അപ്രീതി എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ല അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രീതി കിട്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ കാണുമ്പോൾ മദ്യത്തെ കാണുന്നു മദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതി കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് പോകുള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രീതി കിട്ടിയിട്ട് കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നഷ്ടപ്പെടുത്താനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഭേദം ആ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രീതി സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസിന് തടസ്സമാവരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ്